హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం నేను మీ రాజుని వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ అమజాని అందరు ఎలా అన్నారు ఇట్స్ బీన్ ఎ లాంగ్ 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 టైం చాలా బిజీ అయిపోయాను ఎందుకంటే మా వారు యుఎస్కి ఫ్లై అయ్యారు అండ్ నేను ఇండియాలో ఉన్నాను నా వెకేషన్ ఎక్స్టెండ్ చేసుకున్నాను రీజన్ ఏంటి అంటే అప్కమింగ్ బ్లాగ్స్లో తెలుస్తాయి అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో కొంచెం అప్పుడప్పుడు అలా అలా కనిపిస్తూ ఉన్నా అనమాట ఇకపోతే మీ ముందుకు ఎందుకు వచ్చేసాను అంటే లాస్ట్ బ్లాగ్లో జీరో టు త్రీ మంత్స్ బేబీ వరకు ఎలాంటి యాక్టివిటీస్ చేయించచ్చు అని చెప్పాను వీడియో చాలామందికి యూజ్ అయింది ఇలాంటి బోల్డ్ని పెట్టండి అని అడిగారు సో దానికి కంటిన్యూషన్గా త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ బేబీస్కి నేను మా పాపకి ఎలాంటి యాక్టివిటీస్ చేశాము ఇంట్లో ఉన్న వాటితో అండ్ కొన్ని స్టఫ్ అదర్ బ్రాండెడ్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ అలాగే చాలా వర్త్ ఇట్ అండ్ అలాగే అఫోర్డబుల్ అండ్ డిఐవే కొన్ని చేసాము అండ్ కొన్ని ఆల్రెడీ ఉన్న ఇంట్లో ప్రీ లవ్ టాయ్స్ అండ్ మా బాబు టాయ్స్ అనేటితో ఆడిపించాయి అనమాట అవన్నీ కూడా ఈసారి వీడియోలో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేనైతే ప్లే జిమ్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేశాను దిస్ ఈజ్ సెకండ్ హ్యాండ్ ప్రోడక్ట్ సో కొత్తదైతే కాదు చాలా బాగా అంటే చాలా బాగా ఆడుకుంది పాప సో దానిలో ఏంటంటే పిల్లల్ని మనం పడుకోబెట్టేస్తే కొంచెం బోర్లు పడే స్టేజ్ ముందు నుంచి వాళ్ళకి కొంచెం టమ్మి రోల్ అవ్వడము అరగడము హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ ఫింగర్ ఫింగర్ గ్రాస్పింగ్ చేతులతో స్థూలు పట్టుకోవడము టాయ్స్ని గ్రాప్ చేయడము ఇవన్నీ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎక్సర్సైజ్ అనమాట వాళ్ళకి కాళ్ళు చేతులు స్ట్రెచ్ చేయడం ఇవన్నీ హెల్ప్ అవుతుంది అలాగే కలర్స్ని చూడడం కొత్త కొత్త సౌండ్స్ వినడము అండ్ టెక్స్చర్ని ఫీల్ అవ్వడం ఇవన్నీ కూడా తెలుస్తుంది అనమాట ఈ ప్లే జిమ్కి డిఫాల్ట్గా హ్యాంగింగ్ టాయ్స్ కూడా వస్తాయి ప్లస్ టాయ్స్ వస్తాయి అండ్ బోల్డ్ అన్నీ వస్తాయి ఇప్పుడు మనకు క్లాత్ బుక్స్ కూడా వస్తున్నాయి అనమాట క్లాత్ బుక్స్ కూడా నేను అప్కమింగ్ బ్లాగ్స్లో పెడతాను సో అవి కూడా తీసుకోండి డిస్క్రిప్షన్స్లో లింక్ ఇస్తాను ఖచ్చితంగా చూడండి ఇదైతే ప్రీ లవ్డ్ ప్లే జిమ్ అనమాట సో సెకండ్ హ్యాండ్ ప్రోడక్ట్ నేను ఫేస్బుక్ మార్కెట్ ప్లేస్లో కొన్నాను యూఎస్లో నాకు ఫైవ్ డాలర్స్కి వచ్చింది అండ్ కొంతమంది చా చాలా రీజనబుల్గా టూ డాలర్స్కి పెడతారు అండ్ కొంతమంది అసలు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ పెడతారు సో యూ హ్యావ్ టు కీప్ అన్ ఐ ఆన్ ద ఫా ఫేస్బుక్ మార్కెట్ ప్లేస్ దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్లేస్ వేర్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఆల్ ద బేబీ టాయ్స్ అండ్ గ్రోన్ అప్ స్టఫ్ అట్ అ వెరీ రీజనబుల్ ప్రైస్ సో నా ప్లే జిమ్ను నేను మంచిగా పాపను పడుకోబెట్టేసి నా పనులు నేను చేసుకునే దాన్ని సో నీట్గా అలా సన్ రైజ్ పడేవి అండ్ నా ఫీడ్ పంపింగ్ కూడా ఈజీ అయ్యేది అండ్ పాప మీద ఒక కనేసి ఉంచడం వల్ల పాపతో ఎంగేజ్ అవ్వడం ఆ పాప కూడా ఎవరూ లేరు బోర్ కొట్టకుండా అన్నట్టు మంచిగా ఉండేది అనమాట డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆడిపిస్తూ సౌండ్స్ చేపిస్తూ ఉండేదాన్ని అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి టమీ టైం సో టమీ టైం యూజువలీ మనందరం ఏంటి అంటే వన్స్ వాళ్ళు బోర్లో పడిన తర్వాత ఇస్తాం అంటారు కాదండి వీ కెన్ స్టార్ట్ ద టమీ టైం వెన్ ద బేబీ ఈజ్ వన్ మంత్ ఓల్డ్ సో జస్ట్ థర్టీ సెకండ్స్ వన్ మినిట్ నుంచి స్టార్ట్ చేయండి అంటే హెడ్ హోల్డ్ చేయలేరు కాబట్టి మనమే పడుకోబెట్టి పిల్లో వేసి చక్కగా ఒక పొజిషన్లో పెట్టి మెడ పట్టుకోవాలన్నమాట మళ్ళీ చాలా డెలికేట్గా ఉంటుంది కదా అందుకే థర్టీ సెకండ్స్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది దా అలా అలా స్టార్ట్ చేస్తే మెల్లగా వాళ్ళకి కొంచెం స్టెబిలిటీ వచ్చింది అన్నప్పుడు వాళ్ళు మెల్లగా బోర్లో పడినప్పుడు న్యాచురల్గా ఆటోమేటిక్గా ఎక్కువసేపు వాళ్ళు స్పెండ్ చేస్తారు త్రీ థర్టీ సెకండ్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఒక జస్ట్ త్రీ మినిట్స్ వరకు వెరీ గుడ్ ఇనఫ్ బోర్లో పడడం స్టార్ట్ చేశాక ఇట్స్ అన్ ఎండింగ్ అంటే వాళ్ళ ఇష్టం కాబట్టి ఇంకా నెక్ కొంచెం మనకు విగిలిగా అలా ఉండదు అనమాట స్టేబుల్గా నిలుస్తుంది సో ఇలా బుక్స్ హై కాంట్రాస్ట్ బుక్స్ పెట్టడం వల్ల బ్లాక్ అండ్ వైట్ రెడ్ కలర్స్ వీళ్ళకి మంచిగా త్రీ మంత్స్ వరకు తెలిసే వెరీ కామన్ కలర్స్ వాళ్ళందరూ వాళ్ళు ఓన్గా ఎంగేజ్ అవుతారు ఎంటర్టైన్ అవుతారు అట్ ద సేమ్ టైం మన పనులు మనం చేసుకోవచ్చు రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం వల్ల పిల్లలకి రైట్ బ్రెయిన్ బాగా డెవలప్ అవుతుంది లెఫ్ట్ బ్రెయిన్కి మరి కామన్గా మన అందరం పెడతాం పని కాకపోతే రైట్ బ్రెయిన్కి కూడా ఈక్వల్గా పెట్టాలి అలాంటప్పటికి వాళ్ళకి బ్యాలెన్స్ అవుతుంది అనమాట అండ్ చాలా క్రియేటివ్ థింకింగ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎక్కువ రైట్ బ్రెయిన్ నుంచి బాగా వస్తుంది సో ఇలాంటి బుక్స్ మీకు అదర్ కంట్రీస్లో అయితే లైబ్రరీలు దొరుకుతాయి ఇండియాలో కూడా ఇప్పుడు చాలా లైబ్రరీస్ ఉన్నాయండి వీ యూ హ్యావ్ టు కీప్ అన్ ఐ ఆన్ ద ఫేస్బుక్ ప్లే ఫేస్బుక్ పేజెస్ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజెస్ చాలా బాగా అవుతున్నాయి అనమాట నేనైతే ఫస్ట్ ఏది కావాలన్నా కూడా ఫేస్బుక్ మార్కెట్ ప్లేస్ చూస్తాయి ఎందుకంటే చాలా రీజనబుల్ ప్రైస్కి దొరుకుతాయి అండి అన్ని స్టఫ్ కూడా ఒక స్టోర్లో లాగా మనకు నీట్గా దొరుకుతాయి అనమాట తక్కువ ప్రైస్కి అండ్ ఇక్కడ నాన్న నవీన్ ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఒక లైట్ పెట్టారు జస్ట్ పాపను ఎంగేజ్ చేయడం ఎందుకంటే అక్కడ వాళ్ళ రోల్ అవుతుంది పాప కరెక్
క్లే జిమ్ ఎక్కడైనా హ్యాంగ్ చేసుకోవచ్చు డిఫరెంట్ టెక్స్చర్స్ ఉన్నాయి మీరు చూసినట్టయితే అక్కడ మెష్ ఉంది చూడండి లేస్ ఉంది అండ్ మెష్ లోపల రింగ్ ఉంది అది వచ్చి కాడ్రా రఫ్ అనమాట అండ్ సాఫ్ట్ అండ్ డిఫరెంట్ కలర్స్ రింగ్స్ కూడా ఉన్నాయి పిల్లలు ఫింగర్స్ ఇన్సర్ట్ చేసి ఆడతారు ద నెక్స్ట్ ఫ్యాబ్రిక్ టాయ్స్ నగల్ బనీ టాయ్లో ఐస్ నోస్ టంగ్ ఇయర్స్ లెగ్స్ హ్యాండ్స్ అలా మంచిగా వెనక ద గేవ్ అ వెల్క్రో యాజ్ వెల్ సో ద బేబీస్ కెన్ అటాచ్ అండ్ డిటాచ్ ఇట్ సో ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ లవ్లీ టాయ్ వేర్ దే కెన్ పుట్ ఇన్ టు దర్ మౌత్ అండ్ చీ వీట్ అండ్ మేక్ అ డిఫరెంట్ సౌండ్స్ ఇఫ్ యూ హియర్ ది కెన్ యూ కెన్ హియర్ అ క్రింకిల్ సౌండ్ ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ ఇఫ్ యూ ప్రెస్ ద ప్లాస్టిక్ ర్యాప్ ఇట్ విల్ మేక్ దట్ దట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ సౌండ్ ఇట్ విల్ గివ్ సో ఇలాంటివి మంచిగా ఉంటాయి అనమాట రింగ్ ఉంది రింగ్ అయితే ఊడిపోదండి ఇవి ఎక్కడ కూడా దీస్ ఆర్ టోటలీ సేఫ్ ఫర్ బేబీ అండ్ దే ఓంట్ చోక్ ఎట్ ఆల్ నాకు చాలా బాగా నచ్చాయి సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సేవ్ ఆల్ దీస్ క్లాత్ టాయ్స్ ఫర్ మై గ్రాండ్ బేబీస్ యాజ్ వెల్ సో మా గ్రాండ్ చిల్డ్రన్కి సేవ్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను అండ్ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఇవ్వడం వల్ల పిల్లలు కూడా మంచిగా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇలా నీట్గా హ్యాంగ్ చేసుకునే ప్రొవిజన్ ఉంది అన్నిటికి మించి ఇది వాషబుల్ అండ్ రీయూజబుల్ సిల్క్ అయితే కాదు నీట్ కాటన్ ఉంది కాబట్టి బాగుంటుంది ఎన్నిసార్లు వాడినా పాడవ్వదు అని చూడండి చక్కగా నోట్లో పెట్టుకొని కొరుక్కున్నా కూడా ఏమీ కాదనమాట నాకు అది బాగా నచ్చింది అండ్ మనకు ఈ రింగ్స్ లోపల ఫింగర్స్ పెట్టినప్పుడు పిల్లలు ఫింగర్ గ్రాస్పింగ్ బాగా డెవలప్ అవుతుంది చూడండి పాప ఇన్సర్ట్ చేస్తుంది నేను అలా నాకు కుకింగ్ అయిపోయిన తర్వాత కొంచెం ఫ్రీ టైం ఉన్నప్పుడు పాపకు అలా చెప్పేదాన్ని అనమాట నీట్గా కూర్చొని ఇది ఐస్ నోస్ ఇది ఈ కలర్ సాఫ్ట్గా ఉంది అని పాప హ్యాండ్స్ పెట్టి టచ్ చేయడం ఇలాంటివన్నీ మనం చిన్నప్పటి నుంచి చేసినట్టు అయితే వీళ్ళు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు లేకపోతే ఏమవుద్దంటే టీవీ చూస్తూ కూర్చుంటారు ఆ టీవీ చూడడం వల్ల కళ్ళు ఎఫెక్ట్ అవుతాయి ఫస్ట్ నుంచి స్క్రీన్ టైం మనం ఏం చేస్తామంటే మనం తెలియక కూర్చొని టీవీ చూస్తాం వాళ్ళు ఏంటంటే పాపం వాళ్ళకి తెలియక చూస్తారు ఒక ఏజ్ వచ్చేటప్పటికి మనం తిడుతూ చేరుతాం చేసే తప్పు మందే మళ్ళీ అనేది మనం అనమాట వాళ్ళని సో ఇలా చక్కగా క్లోత్ టాయ్స్ అన్నీ కూడా నేను ఒక బాస్కెట్లో పెట్టుకుంటాను అనమాట సో ఇట్ వుడ్ బి ఈజీ వన్ ద బేబీ బేక్సప్ అండ్ యాక్టివ్గా ఉన్న టైంలో ఇవి ఇచ్చినట్టు అయితే వాళ్ళంతా వాళ్ళు మంచిగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు మన పనులు మనం చేసుకోవచ్చు అని అండ్ ఇవి చోక్ అవ్వవు కాబట్టి అంత కంగారు కూడా అవసరం లేదు ఎస్పెషలీ ఇవి టమ్మీ టమ్ అయిపోతే చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతాయి బికాస్ ది కాంట్ మూవ్ కదా ఇలా మంచిగా ఫింగర్స్ లోపల పెట్టుకొని లేస్ మధ్యలో రింగ్స్ మధ్యలో అలా పెట్టి ఆడేవాళ్ళు అనమాట నాకైతే ఇవి చాలా బాగా అనిపించింది అరే లక్కీ టైంలో ఇవి ఎందుకు లేవు ఎంత బాగున్నాయి అప్పుడు నాకు తెలియక కొన్ని డిఐవై చేస్తుండేదాన్ని అవి డబల్ వర్క్ సో ఇవి డిఐవై చేస్తే చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది కానీ ప్రతి ఒక్కటి చేయలేము కదా సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మనము మంచిగా కొనుక్కోవచ్చు జనరల్గా మనం ప్లాస్టిక్వి కొంటూ ఉంటాం కదా ప్లాస్టిక్ కొనడం వల్ల ఏంటి అంటే నేచర్కి హామ్ అవుతుందండి చెట్లు పెరగవు అండ్ పిల్లలకి మంచిది కాదు అండ్ టూ మెనీ స్టాయిస్ కొనేసి కంటామినేట్ చేయడము డబ్బులు వేస్ట్ చేయడం ఇవేంటి అంటే మనకు ఇయర్స్ అయినా కూడా ఇవేమీ పాడవు అండ్ ద థర్డ్ ప్రోడక్ట్ ఇస్ దిస్ వన్ దిస్ ఈజ్ అ నాకు ఇది చాలా బాగా నచ్చింది వాళ్ళు చేసిన మెథడ్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లాత్స్ ఉన్నాయి మీకు కనిపిస్తున్నాయి కదా టోటల్ సిక్స్టీన్ స్క్వేర్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఆ బ్లాక్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టెక్స్చర్స్ ఉంటాయి ప్రతి దానికి ఒక్కొక్క కలర్ అండ్ ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ క్లాత్ ఫ్యాబ్రిక్ ఇచ్చారు వాళ్ళు ఇక్కడ ఇన్ని రకాలు ఉంటాయని కూడా నాకు తెలియదు ఇవేంటి అంటే చక్కగా టీతింగ్ బేబీస్ కూడా బాగా పా కొరుక్కోవడానికి చీవింగ్కి సో పళ్ళకి ఎక్సర్సైజ్ ఐస్కి ఎక్సర్సైజ్ చేతులకి హ్యాండ్స్కి కాళ్ళకి అన్నిటికీ బాగా ఎక్సర్సైజ్ అవుతుంది అనమాట నాకు నేను అది యుఎస్లో పెట్టేసి వచ్చాను ఇండియాకి వచ్చినప్పుడు తేలేదు మా పాప చూడండి తల వేసి ఎంత బాగా రుద్దుతుందో చే స్టార్ట్ ఎంజాయింగ్ అది బాగా ఇలా తలతో గీకేస్తూ ఉంటుంది అనమాట బుజ్జి గుండు చేసి ఇలా గీక్తూ గీక్తూ ఉండుంటే దానికి డిఫరెంట్ టెక్స్చర్ ఉండేది మేము నవ్వుతూ ఉండేవాళ్ళం అండ్ ఇక్కడ పాకెట్స్ చూస్తున్నారు కదా యూ కెన్ హైడ్ ఇట్ అండ్ యూ కెన్ స్టోర్ ఇట్ ఇన్ సైడ్ సో నాకేమనిపించింది అంటే దీన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో అండర్ వన్ ఇయర్ ఓల్డ్ వరకు యూస్ చేయొచ్చు అని ఇవి మామూలుగా టే మనకు టెక్స్చర్ టెస్ట్ చేయడానికి అని చెప్పి పెట్టేవాళ్ళు అనమాట అంటే ఫీల్ టచ్ ఫీల్ తెలియడానికి అని పెట్టేవాళ్ళు నేనేమనుకున్నా అంటే పాపకు ఒకటి చూపించేసి ఒక పాకెట్లో హైడ్ చేసి అది ఎక్కడ ఉందో చూడడము సో అలా నాకు అనిపించింది అండ్ ఇందాక మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టు అయితే ముందున్న యాక్టివిటీ షర్ట్స్తో పాట
అనే మనం రోజువారీలో మనం డ్రెస్ వేసుకునే దాన్ని బట్టి కొన్ని జిప్పులు ఉంటాయి బటన్లు ఉంటాయి కదా అలా లైఫ్ స్కిల్స్కి సంబంధించిన యాక్టివిటీస్ అన్నిట్లో కూడా దీనిలో ఈ టాయ్లో ఉంటుంది అండ్ మంచిగా చోలో చేసి నోట్లో పెట్టుకుని కొరుక్కుంటూ ఉంటుంది వెనక తిప్పిస్తే కలర్లు ఉన్నాయి చూసారు కదా ఒక్క టాయ్లో ఇన్ని ఉన్నాయన్నమాట అక్కడ కింద క్యాటపిల్లర్ ఉండేది క్రింకిల్ సౌండ్ వస్తుంది సో ఇలాంటి టాయ్స్ మీద మనం చూసుకొని ఇన్వెస్ట్ చేసినట్టు అయితే సో టూ మెనీ యాక్టివిటీస్ ఇన్ వన్ టాయ్ మనకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజీ అవుతుంది అండ్ పిల్లలకి కూడా ఎంగేజ్ అవడానికి ఈజీ అవుతుంది అనమాట నాకు ఒకవేళ ఆ టాయ్ లింక్ దొరికితే నేను డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను ఖచ్చితంగా చెక్అవుట్ చేయండి ఇన్స్టాగ్రామ్లో నేను రెగ్యులర్గా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇవన్నీ కూడా పెడుతూ ఉన్నాను ఒకసారి అది కూడా మీరు చెక్అవుట్ చేయండి ఎందుకంటే నేను అక్కడ అక్కడ అప్డేటెడ్గా ఉంటాను కొంచెం యూట్యూబ్లో ఇంకా నాకు టైం ఎక్కువ కేటాయిస్తుంది కాబట్టి వెంటనే పెట్టలేకపోతున్నా అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి ఇలా ప్లే జిమ్లో పడుకోబెడితే లక్కీ ఎంత బాగా ఆడిపించేవాడు అంటే వాడు హోంవర్క్ స్కూల్ వర్క్ అయిపోయాక ఇలా స్టోరీ బుక్స్ చదివిపించేవాడు మనం ఏంటి అంటే ఈ ఏజ్లో నుంచే పిల్లలతో ఇంటరాక్షన్ అనేది బాగుంటే బాండింగ్ బాగుంటుంది కమ్యూనికేషన్ వస్తుంది అండ్ పిల్లలు ఒకరితో ఒకరు కలవడం సోషలైజేషన్ ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి మనం అలా కాకుండా టీవీలు పెట్టుకొని మన పని మీద మనం చేసుకుంటూ ఉన్నాం అంటే కనుక డెవలప్మెంట్ అంత ఈజీ అవ్వదు సో ఆ బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ అవ్వకపోయినా పిల్లలు మూడీగా ఉంటారు హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తే చాలా ఉంటాయన్నమాట అండ్ మిర్రర్ ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఇలా వాల్కి పెట్టేసే వాళ్ళం అనమాట పాప బాగా ఆడుకునేది చాలామంది పెద్దవాళ్ళు పాత కాలంలో అండ్ ఈ కాలంలో కూడా చాలామంది అంటారు అద్దంలో పళ్ళు చూ పిల్లలు మొహం చూసుకుంటే పళ్ళు రావు అని చెప్పి భయపడతారు ఏడుస్తారు అని ఏమీ లేదండి మా బాబు అప్పుడు కూడా నేను పెట్టాను ఇప్పుడు పాప అప్పుడు కూడా పెడుతున్నాను అవన్నీ కూడా మనం ఊహాగానం అంటే భయపడతారేమో అని మనం ఊహించుకుంటా కానీ నిజంగా వాళ్ళు ఏం భయపడరు వాళ్ళకి ఇంకా అవేం తెలియదు ఇలా ఫనీ ఫనీ ఫేజెస్ అండ్ నవ్విచ్చే వాళ్ళము డిఫరెంట్ ఫేస్లో ఎమోషన్స్ అలాంటివన్నీ పెట్టేవాళ్ళు అనమాట వాళ్ళు మంచిగా తెలుసుకుంటారు నవ్వడము ఏడవడము అరవడము నోరు తెరవడము నమ్మలడము కొరకడము ఫింగర్స్ నోట్లు పెట్టుకోవడం ఎవ్రీ మూమెంట్ ద స్టార్ట్ వాచింగ్ వెన్ దే లుక్ ఎట్ దెమ్ సెల్స్ అండ్ మనల్ని చూసినప్పుడు కూడా నేర్చుకుంటారు ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ చేయించాలి ఈ ఏజ్లో ఎస్పెషలీ ఏంటి అంటే వాళ్ళకి ఎక్కువ ప్లే టైమ్ సింగింగ్ డాన్సింగ్ టాకింగ్ ఇంటరాక్షన్ స్టోరీ టెల్లింగ్ ఇలాంటివన్నీ ఎక్కువ చేసినట్టు అయితే మంచిగా అనిపిస్తుంది ఎస్పెషలీ సిబ్లింగ్స్కి అవుతే కనుక ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా ఎంత బాగా ఆడుకుంటూ చూడండి అద్దంలో అలా సైడ్కి ప్లే జిమ్లోనే అద్దం ఉంటుంది దాన్ని అదే చూసుకొని బాగా ఆడుకునేది సో చిన్నప్పుడు డేస్ బేబీ ఉన్నప్పుడు అలా పెట్టేసి తర్వాత మంత్స్ బేబీ అప్పటి నుంచి మేము పెద్ద మిర్రర్ తీసుకొచ్చి పెట్టేవాళ్ళం ఎప్పుడు కూడా చిన్న చిన్న అద్దాలు పెట్టద్దండి ఎందుకంటే ఏమీ కనపడదు ఒక పెద్ద మీ అద్దం అయితే ఇంకా బెటర్ మేము ఇంకా వాల్స్ పెద్దది అంటే సిక్స్ ఫీట్ చూసాము బట్ సేఫ్ కాదు కొంచెం బొట్ట ముందుకు వేసుకొని దోగాడుతుంది అనమాట పాప త్రీ మంత్స్ నుంచే సో కొట్టేసి ఎక్కడ తల మీద పడుతుందో సేఫ్టీ కూడా చూసుకోవాలి కాబట్టి కొంచెం చిన్న సైజుది పెట్టామన్నమాట సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద యాక్టివిటీస్ వీ డిట్ ఫర్ ధృతి వెన్ షీ వాజ్ అరౌండ్ త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ ఓల్డ్ సిక్స్ టు నైన్ మంత్స్ ఏం ఆడిపించాను అనేది కూడా చెప్తాను నేను నేను మేజర్గా అయితే ఇప్పుడు ఇంకా యాక్చువల్లీ నేను ఆడిపించట్లే బికాస్ జస్ట్ నో షీ స్టెప్డ్ ఇన్ టు ద సెవెంత్ ఎయిత్ మంత్ అనమాట సో దానికి తగ్గట్టు కొన్ని డిఐ యాక్టివిటీస్ చేద్దాము అని యూఎస్ నుంచి నేను ఎక్కువ టాయ్స్ క్యారీ చేయాలి లగేజ్ ప్రాబ్లం అని బట్ ఏమేం చేపిస్తున్నాను అనేది నేను ఖచ్చితంగా పోస్ట్ చేస్తాను సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ నచ్చిన వర్త ఏం చేయాలి మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో ఈ వీడియో ఖచ్చితంగా షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి మీ వ్యూస్ ఏదో కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చెప్పినట్టు అయితే నాకు ఇంకా హెల్ప్ అవుతుంది వీడియోస్ పోస్ట్ చేయడానికి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ ఇట్లా మీ రాజీ అమ్మజాని మళ్ళీ ఒక మంచి వీడితో మీ ముందుకు వచ్చేస్తా